Today's topic is postmodernism. What is actually the meaning of postmodernism and what is the contribution of this theory in the development of political sociology? Basically, postmodern postmodern school of thought they believe that the social, cultural, and literary theory, which is basically related with the concept that everywhere in the world, whether it is based on the development of social sciences or art or art uh, literature or fashion or communication, even technology, they have their own developments. Her jo moshre, her jo insan ki zindagi se taluk rakhne wala ilm hai, vak ke saath saath isme tabdiliyan hoti hain. Aur in tabdiliyon ke asraat insanon ki zindagi par hote hain. Aise hi insanon ki zindagi ke asraat in alum ki development par bhi hote hain. Ye nahi ho sakta ke koi moshra koi vak aisa ho jab us moshre ke andar bahut sari सवालات हैं लोग मुतमिन नहीं हैं तो उसके असरात उस वक्त की तहरीरों पर ना हो हम सब जानते हैं 911 के बाद जब दुनिया बदल गई तो हर मुल्क के अंदर लिखे जाने वाली तहरीरें हर मुल्क के अंदर जो रिसर्च हो रही थी उसका फोकस क्या था उसका फोकस था टेररिज्म और टेररिज्म से रिलेटेड डिबेट चुनाचे हम ये कह सकते हैं ऐसे ही जो आर्ट क्रिएट हो रहा था पूरी दुनिया के अंदर उसमें भी यही डिबेट हमें किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से नजर आ रही थी फिर इन्हीं डेवलपमेंट के असरात जो हैं वो मौशरों के अंदर चाहे वो लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन थी लोगों के अंदर रहन-सहन के आदाब थे खास तौर पर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी नई चीजें जो हैं वो दुनिया में इमर्ज होना शुरू हो गई यानी जहां-जहां मौशरे में तब्दीलियां आएंगी उनके असरात इंसानी जिंदगी पर होते हैं और इस स्कूल ऑफ थॉट की बेसिक फिलॉसफी बेसिक उनका जो कांसेप्ट है बेसिक पर्पस जो है वो यही है कि जहां दुनिया में जनरल फिलॉसोफिकल डेवलपमेंट्स होती हैं उसी तरीके से एंड स्पेसिफिकली आफ्टर द 18th सेंचुरी ऑल द वर्ल्ड इज अंडर द प्रोसेस ऑफ अ स्पीडी चेंज Due to the fast development of technology, fast development in, in the fields of communication. And now, in the present world, when you don't have, to, don't have the need to move from one place to another just to interact with the people, you can interact with the means of modern communication. You can use internet, you can use the speedy channels of communication. So we can say that the postmodernism basically they believe that it is the time when the human beings they can be under influence of this speedy development and they can the even the societies, the minds of the people, they are under influence with the modern techniques and technologies. So the postmodernists they believe that with the development of technology. The conceptual development, the thought process is also under change. And in the every part of the world, whether they are, there are the scientists, whether there are the historians, they all have to follow the modern means of technology and the change, the behavior and the change is also influencing the behavioral pattern all over the world in every society. अच्छा इससे हो क्या रहा है? जो बहुत ज़्यादा स्पीड से जब टेक्नोलॉजी होती है, तो समटाइम्स इट मिसगाइड्स ह्यूमन बीइंग्स। हम जानते हैं कि आज की दुनिया में जिसमें हम इस वक्त रह रहे हैं, आप डिबेट किस पर हो रही है? डिबेट जो है वो साइबर सिक्योरिटी पर हो रही है, साइबर क्राइम्स टेक्नोलॉजिकली ज्यादा तरक्की करेंगे और इंसानी ज़हनों की तरक्की उसके मुताबिक नहीं होगी तो इससे भी हर मौशरे के अंदर बहुत सारे सवालात जो हैं वो पैदा होंगे क्योंकि रीज़न एंड लॉजिक आर यूनिवर्सली वैलिड डेट इस देयर लॉज़ आर द सेम फॉर और अप्लाई इक्वली 
to any thinker and any domain of knowledge kyunki har muashre mein har zehen ke andar logic bhi hai aur reason bhi hai if anyone is not satisfied with this process then definitely there are many confusions and those confusions can create unrest not only at the mental level but as well as with the interaction because interaction needs a solid a proper thought process and a proper interaction between the various segments of societies so we can say that post modernism is actually believe that human nature it consists of many aptitudes or, or dispositions that are in some sense present in human beings even at the time of birth everyone has a specific mindset when the child came into the society when the child came into the family then they actually formulate those all behaviors to agar waqt ke saath saath aap jo cheeze us waqt maujood hain jab bachcha chhota hai unke bare mein ek fard ko aaga nahi karenge aur un tamam ashya ko manage kaise karna hai un tamam ashya ke bare mein acha bura bhala kaise sikhaya jayega ye sab har insaan ke ravaiye पर ना सिर्फ असरअंदाज होते हैं बल्कि ये कहा जा सकता है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ये कैसे डिटरमेंट होती है इट इज़ डिटरमेंट बाय सोशली सोशल फैक्टर्स दैट ह्यूमन साइकोलॉजी इज एक्चुअली डिटरमेंट बाय द सोशल फैक्टर्स एंड सोशली डिटरमेंट ह्यूमन बीइंग्स आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी सोसाइटी